नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है आपकी कंपटीशन की तैयारी की जो प्रोसेस है आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो सफ़र चल रहा है जिसका नाम है स्टैटिक्स जिसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कल पढ़ चुका है और आशा करते हैं आप सभी लोगों ने उस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है और जिन भी लोगों ने उस पार्ट को अभी नहीं देखा हुआ है उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो वो डिस्क्रिप्शन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि कंपटीशन के मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार शब्द होते हैं सांकी के उन चारों शब्दों को बहुत ही सरल भाषा में आपने सीखा हुआ है तो चलिए उसी को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो बाकी के हमारे तीन शब्द बाकी रह गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द मानक विचलन प्रसार और विचरण गुणांक आज इनके बारे में बात करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफर मोस्ट इंपॉर्टेंट सफर है पहली बार ये सफर हम सीखने जा रहे हैं पहली बार कुछ चीजों को सीखने जा रहे हैं जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्हें सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इन क्वेश्चनों के बारे में देखा जाता है कि बेसिक चीजें हमें आती हैं लेकिन जैसे ही एग्जाम में ये मानक विचरण पूछ लिया जाता है काफी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं क्योंकि लगता है कि ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नहीं आज की बात ये निकालना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर तो सभी लोग अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाए कुछ नया और कुछ खास सीखने के इस सफर को आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले हमने कल जो रिकैप करते हैं एक बार हमने सबसे पहले कल सुना माध्य माध्य क्या होता है माध्य का एक फार्मूला होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या माध्य बराबर क्या होता है माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या और आज के पूरे टॉपिक में इस माध्य का बहुत ज्यादा आवश्यक पड़ेगी इसलिए माध्य को आराम से सुनिएगा माध्य बराबर क्या होता है एक बार रिपीट कीजिएगा माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या उसके बाद हमने सुना था माध्य का माध्य का मीन्स होता है मध्य का मध्य का मतलब जो बिल्कुल मध्य में होगा जो बिल्कुल बीचम बीच होगा उसे क्या बोलेंगे माध्य का उसके बाद आता है बहुलक बहुलक मतलब यानी कि जो बहुत बार आएगा यानी कि बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक बार आने वाला मान और लास्ट में हमने सुना था परिसर यानी कि रेंज रेंज का मतलब होता है कि आपकी अधिकतम जो वैल्यू है और न्यूनतम जो वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं रेंज यानी कि परिसर मतलब परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान तो ये चारों चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं और जिन लोगों ने इस क्लास को अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके इसकी लिंक दी गई है तो इस क्लास को अच्छे से समझ सकते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लास थी आज उसी के आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आने वाला है मानक विचलन मानक विचलन क्या होता है ऐसे हमारे एक कंपटीशन के एग्जाम में हमसे सिर्फ यह पूछा जाएगा क्या मानक विचलन बताई डायरेक्ट कंपटी एग्जामिनर को हमसे आंसर चाहिए इसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को इससे हमसे कोई मतलब नहीं है कि यह क्या होता है क्यों होता है उसे सिर्फ इसका आंसर चाहिए ऐसे ही मानक विचलन एक डीपली चीज है और हमें ज्यादा डीपली में नहीं जाना है हमें तो सिर्फ अपना एग्जाम को क्रॉस करना है लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे मानक विचलन होता क्या मानक विचलन होता है कि किसी भी डाटा का जो एवरेज होता है उस एवरेज से आप कितना अप या डाउन हो सकते हैं कितना अप या डाउन हो सकते हैं मतलब कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकते हैं इसको ज्ञात करने के लिए जो हम ज्ञात करते हुए होता है मानक विचलन जैसे एक एग्जांपल लें जैसे हमारा कि कोई डाटा था एक हमने ग्राफ था जैसे उसका जो एवरेज था उसका एवरेज ये ये उसका एवरेज है और हमारा जो अप डाउन हो रहा है वो इतना अप डाउन हो रहा है तो ये चीज जो अप हो रही है जितना जितना डाउन होने की अनुमति है उतनी ही जो अप होती है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसको और सरल भाषा में बोले तो सरल भाषा हमारी ये होगी क्या जैसे हम बोले कि एक कक्षा का जो एवरेज एज है एक कक्षा के जो स्टूडेंटों का वो जो एवरेज है जैसे हमने बोला कि कक्षा नौ के जो स्टूडेंट है उनकी जो एवरेज एज है वो हमने बोल दी चौदह वर्ष तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट हमारे चौदह वर्ष के होंगे उसमें कुछ स्टूडेंट चौदह से कम भी हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट चौदह से ज्यादा भी हो सकते हैं तो कितना कम या ज्यादा होगा ये ज्ञात करने की ही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मानक विचलन मतलब किसी भी डाटा के औसत से कितना कम या कितना ज्यादा है इसे ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं मानक विचलन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है 
इसकी थ्यूरी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हमें सिर्फ इसके क्वेश्चन को लगाना है तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या होने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है मानक विचलन क्या है मानक विचलन देखते हैं उसे में कुछ नंबर दिए हैं 9, 10, 11, 7 और 13 का कह रहा मानक विचलन बताइए लेकिन मानक विचलन को निकालने से पहले हमें उसका पहले माध्य चाहिए होता है यानी कि मीन तो मीन निकालना सबको अच्छी तरीके से आता होगा हम ज्यादा फार्मूले में नहीं फंसेंगे आप फार्मूले में नहीं फंसेंगे बहुत ही सरल भाषा में सीखने वाले हैं लेकिन तैयार रहिएगा अपना पेन और कॉपी के साथ सीखना है आज कुछ खास क्या है उसे बोला है का मानक विचलन बताइए तो मां किसी भी डाटा का मानक विचलन बताने से पहले हमें उसका सबसे पहले पता क्या चाहिए सबसे पहले उसका चाहिए मीन यानी कि माध्य तो इसका मीन निकाल देते हैं मीन मतलब माध्य निकालना सबको आता है बताइए माध्य बराबर क्या होता है माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या तो अच्छा निकालते हैं इसका माध्य क्या होगा अच्छा इसका माध्य अगर निकालें तो 9 और 10 कितने होते हैं आप बोलिएगा 19 19 और 11 कितने हो गए तीस तीस और सात कितने हो गए थोड़ा सा बोलिएगा सैंतीस और सैंतीस और तेरह कितने हो गए तो सैंतीस और तेरह आपके कितने हो गए पचास बटे टोटल नंबर हमारे कितने टोटल नंबर है पांच तो इससे कट करेंगे तो हमारा जो मीन यानी कि माध्य निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा दस यहां तक की बात सबको समझ में आ गई पहले आराम सुनिएगा बहुत ही आराम से हम इसको समझ रहे हैं उसके बाद स्पीड हम बाद में बना लेंगे तो उसने बोला इसका मानक विचलन बताइए तो मानक विचलन बताने से पहले हमने सबसे पहले क्या किया उसका औसत निकाला सॉरी उसका माध्य निकाला तो माध्य कैसे निकलता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या तो हमारा माध्य कितना निकला या दस तो चलिए देखते हैं अब इसको हमें कैसे लिखना है तो थोड़ा देखिएगा इस चीज को हम कैसे लिखने वाले हैं सबसे पहले हमें क्या करना है उसे पूछा है का माध्य बताइए इसका मानक विचलन बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो ये हमारा मीन निकल के आया है उस मीन से इन सभी नंबरों को घटाते हुए और जो भी निकलेगा उसका स्क्वायर लिखना है कैसे लिखना है थोड़ा देखिएगा यहाँ दस है दस में से पहले ये नौ घटाएं तो दस में से जब ये नौ घटाएं कितना बचेगा एक और उसका स्क्वायर कर दें एक का स्क्वायर क्या होता है एक प्लस दस में से ये दस घटाएंगे क्या आएगा जीरो और जीरो का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा जीरो प्लस इस दस में से जब ये ग्यारह घटाएंगे कितना हो जाएगा एक हमें प्लस माइनस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है एग्जाम हॉल में सिर्फ देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो दस से ग्यारह घटाएंगे कितना बचेगा एक और उसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा वन फिर प्लस दस में से सात घटाएंगे आप बताइए कितना बचेगा तो दस में से सात घटाएंगे आप बोलोगे तीन और उसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा नौ प्लस और 10 में से तेरह घटाएंगे कितना हो जाएगा आप फिर से बोलोगे तीन हमने बोला प्लस माइनस से मतलब नहीं है तीन और तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ यहाँ तक बात सबको आ गई सबसे पहले हमने क्या किया एक बार फिर से रिपीट करते हैं हमने सभी का माध्य निकाला माध्य 10 आया और जो भी माध्य निकलेगा उस माध्य से सभी नंबरों को घटाते हुए उसका स्क्वायर लिखना है ये बात अभी हम थोड़ा स्पीड में सीखेंगे लेकिन अभी हम सीख रहे हैं उसको पहले सीखते हैं बड़े ध्यान से दस में से हमने नौ घटाया एक बच्चा एक का स्क्वायर एक आया दस में से दस घटाया जीरो बचा जीरो का स्क्वायर जीरो आया दस में से ग्यारह घटाया एक बचा एक का स्क्वायर एक आया दस में से सात घटाया तीन बचा और तीन का वर्ग नौ हुआ दस में से तेरह घटाया तीन बचा और तीन का वर्ग नौ हुआ तो अब इसको करने के बाद क्या करना है अंडर रूड इसका लेना है और बटे जितने भी नंबर है कितने नंबर है एक दो तीन चार पांच बटे पांच तो चलिए देखते हैं क्या होगा नौ और नौ अठारह उन्नीस बीस तो ये हो जाएंगे अंडर रूड बीस बटे पांच और पांच चौको बीस तो ये आ जाएगा अंडर रूड चार और अंडर रूड चार किसका है दो सही है तो इसका जो मानक विचलन निकल के आएगा वो मानक विचलन कितना निकल के आएगा दो सही है तो आपका पहला क्वेश्चन होता हुआ हमने कुछ सीखने की शुरुआत कर दी है हमें मालूम है कि अभी सभी लोग इस पर अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं अभी हम नॉलेज ले रहे हैं स्पीड हम थोड़ी देर में बनाने वाले हैं एक बार फिर से देखते हैं एक नज़र हमें क्या करना है स्पीड से कैसे करना है जैसे हमसे मानक विचलन पूछा जाएगा हम क्या करेंगे जो भी नंबर से उनको उनका माध्य निकालेंगे माध्य निकाल आया दस और जो भी माध्य निकलेगा उस माध्य से दिए गए नंबरों को घटाएंगे हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा और जो भी डिफरेंस निकल के आएगा उसका स्क्वायर करते हुए लिखेंगे जल्दी देखते हैं दस में से नौ गया एक का वर्ग एक दस में से दस गया जीरो का वर्ग जीरो दस में से ग्यारह गया एक एक का वर्ग एक दस में से सात गया तीन तीन का वर्ग नौ दस में से तेरह गया तीन तीन का वर्ग नौ और जो भी ये निकल के आएगा उसका अंडर रूड अपॉन जितने भी नंबर्स हैं उनको लिख देंगे कैलकुलेट कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा निकल आएगा मानक विचलन तो चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं फिर से सीखने का प्रयास करेंगे क्या होता है मानक विचलन कुछ नया है कुछ खास है इसको और आगे अच्छी तरीके से समझते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि इस डाटा का मानक विचलन निकालिए चलिए स्पीड से आप लोग भी प्रयास करेंगे 
तो मानक विचलन निकालने से के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए आपने बोला सबसे पहले माध्य चाहिए अच्छा निकालो माध्य माध्य बराबर क्या होता है माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या अच्छा सभी संख्याओं का योगफल कीजिए सभी संख्याओं का योगफल करेंगे अच्छा आप लोग थोड़ा सा योगफल करेंगे हम देखो दस 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 बीस तीस चालीस पचास और उसके बाद साठ सत्तर और एक एक उसको हो गए अस्सी नब्बे तो हमारा टोटल कितना निकल के आया नब्बे बटे अच्छा बताइए टोटल संख्या कितनी है आप बोले टोटल संख्या जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ टोटल संख्या है नौ तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो माध्य निकल के आएगा वो माध्य कितना निकल आएगा दस यहाँ तक सबको आ गया तो हमारा जो माध्य निकल के आया वो माध्य कितना निकल आया दस तो चलिए अब देखते हैं इसको मानक विचलन कैसे निकालेंगे तो मानक विचलन के लिए अभी को क्या करना है जो भी माध्य निकल के आएगा उस माध्य में से सभी नंबर्स को घटाते हुए जो भी डिफरेंस निकलेगा उसका स्क्वायर लिखेंगे जितना बोलने में समय लग रहा है उतना लिखने में नहीं लगेगा कैसे देखिएगा दस में से दस घटाएंगे जीरो जीरो का वर्ग जीरो प्लस दस में से दस घटाएंगे जीरो जीरो का वर्ग जीरो दस में से नौ घटाएंगे एक और एक का वर्ग एक प्लस दस में से दस घटाएंगे जीरो दस में से दस घटाएंगे जीरो दस में से ग्यारह घटाएंगे एक और एक का वर्ग एक दस में से दस घटाएंगे जीरो दस में से ग्यारह घटाएंगे एक और एक का वर्ग एक प्लस और दस में से नौ घटाएंगे तो दस में से नौ घटाएंगे एक और एक का वर्ग एक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद क्या करना है आपको पता है जो भी नंबर निकले इसका अंडर रूड अपॉन अपॉन में क्या करना है जितने भी ये नंबर हों कितने नंबर हैं एक ही हमारे टोटल नंबर जो है वो कितने हैं नौ तो चलिए गिनते हैं एक दो तीन चार तो ये हो गया हमारा अंडर रूड चार बटे नौ यही तो आएगा हमारा क्या आएगा अंडर रूड चार बटे नौ तो अच्छा बताओ चार बटे नौ क्या लिख सकते हैं तो इसको हम और भी लिख सकते हैं क्या दो बटे तीन क्योंकि पता है चार किसका वर्ग है दो का और नौ किसका वर्ग है तीन का तो सही है इसका जो हमारा मानक विचलन निकल के आएगा वो मानक विचलन कितना निकल के आएगा दो बटे आशा करते और उम्मीद करते हैं अब आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं तो इसी को और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए आपके सामने बिल्कुल सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता हुआ लेकिन याद रखिएगा मानक विचलन निकालने से पहले क्या निकालना है माध्य और माध्य में से सभी नंबरों के डिफरेंस का स्क्वायर लिख लेना है और फिर उसके बाद अंडर रूड लेकर बटे जितने नंबर हों वो लिख देंगे और अपना कैलकुलेशन करते हुए अपना बड़ी आसानी से सरल भाषा में इसको कैलकुलेट कर देंगे तो चलिए आपके सामने लाते हैं बिल्कुल सेम नेक्स्ट क्वेश्चन तो आइए इस चीज को और स्पीड से समझने के लिए अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए आपके लिए आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का मानक विचलन निकालिए अब आप लोग भी स्पीड से आंसर बताने का प्रयास करेंगे बताइए आप लोग आंसर चलिए हम भी आपके साथ प्रयास करते हैं क्या करना है सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे माध्य निकालो अच्छा माध्य में क्या होता है सभी संख्याओं का योग फल चार तीन सात सात छ तेरह और दो पंद्रह और पांच बीस बटे नंबर्स कितने हैं एक दो तीन चार पांच तो पांच से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो माध्य निकल के आया वो कितना आया चार यहां तो सबको आ गया स्पीड से लगाइए अब इसका समांतर माध्य कैसे निकलेगा आपको पता है जो माध्य निकल के आता है इस माध्य से सभी नंबरों का डिफरेंस करेंगे और जो भी डिफरेंस निकल के आएगा उसका क्या करना है स्क्वायर तो करिएगा चार में से चार गई जीरो प्लस चार में से तीन गई एक और एक का वर्ग एक प्लस चार में से दो दो तो दो का कितना हो गया चार उसके बाद चार में से दो गया तो कितना बच्चा दो और दो का फिर से चार प्लस और चार में से पांच गया कितना एक और एक का हो गया एक यहां तक तो सबका आ गया बट इसको क्या करना है इसको ले लेंगे अंडर रूड में और बटे क्या कर देंगे जितने नंबर हैं नंबर बताइए कितने हैं पांच तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या अंडर रूड दस बटे पांच और दस बटे पांच को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूड तो सही है तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूड तो इस चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए अब आपके सामने लाते हैं इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन को इस बार आपको लगाना है मानक विचलन सीख रहे हैं कंपटीशन की मैथ का नया चीज है हमें ये सीखना है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम के टाइम पर काफी स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं लेकिन अब उम्मीद है इसको आप नहीं छोड़ने वाले हैं तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा और इसका मानक विचलन बताइएगा आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं मानक विचलन निकालने से पहले आपने क्या किया इसका माध्य निकाला माध्य कैसे निकाला इसको सभी को ऐड करके डिवाइड किया तो अच्छा ऐड करते हैं हम भी ऐड के साथ ऐड करने का प्रयास करते हैं 
देखिएगा बारह और आठ बीस बीस और ये हो गए तीस कितने हो गए पचास पचास और पंद्रह पचास और पंद्रह कितने हो गए पैंसठ पैंसठ और नौ पैंसठ नौ कितने हो गए आपके चौहत्तर चौहत्तर और ये हो गए कितना चौहत्तर और ये छह ऐड कर दे रहे अस्सी अस्सी और अठारह कितने हो गए अट्ठानवे अट्ठानवे और ये हो गए एक सौ दस और एक सौ नौ और एक सौ दस सही है तो हमारा जो ये निकल के आया ये कितना निकल के आया एक सौ दस आपका भी एक सौ दस आया बटे नंबर काउंट कर लीजिए कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो दस से जब ये डिवाइड करेंगे तो इसका जो माध्य निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा ग्यारह सबका यहां तक सही था तो चलिए अब स्पीड कर से ज्ञात करते हैं इसका मानक विचलन क्या होगा आपको पता है मानक विचलन कैसे निकालेंगे इस माध्य से सभी नंबर्स के जो डिफरेंस होंगे उसका स्क्वायर लिखना है लिखिएगा स्पीड से तो अच्छा बोलिएगा ग्यारह है तो जल्दी देखते हैं ग्यारह से कितना है एक एक का वर्ग एक ये कितना है तीन तीन का वर्ग नौ प्लस ये कितना है छ और छ का वर्ग छत्तीस प्लस ये कितना है बोलिएगा दो और दो का वर्ग चार ये कितना है चार तो चार का वर्ग सोलह ये कितना है दो तो दो का वर्ग चार ये कितना है आप बोले सात और सात का वर्ग उनचास प्लस ये कितना है जीरो और जीरो का वर्ग जीरो प्लस छ ये कितना है पांच पांच का कितना हो जाएगा पच्चीस प्लस और ये कितना है दस और दस का कितना हो जाएगा सौ वेरी गुड इतना लंबे नंबर अब इसका क्या करना है अंडर रूड लेके बटे टोटल नंबर टोटल नंबर के लिए कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो बटे क्या कर देना है दस तो जल्दी से इसको एक बार ऐड करेंगे जल्दी से इसको बार एक बार ऐड करते हैं तो चलिए ऐड करते हैं आप भी ऐड करेंगे हम भी ऐड करते हैं क्या होगा देखते हैं नौ और एक दस दस छः सोलह सोलह चार बीस बीस छः छब्बीस चार तीस उनतालीस उनतालीस में पाँच ऐड करेंगे कितना हो जाएगा चवालिस चवालिस की चार हासिल कितनी बचेगी चार चार के बाद चार तीन सात और एक आठ आठ और चार बारह और बारह और दो चौदह की चार हासिल बची एक और ये हो गया एक और एक दो तो ये हो गया अंडर रूड दो सौ चवालीस बटे दस यही तो सभी का आया होगा तो चलिए जब इसमें दस का डिवाइड करेंगे तो अपना जो मानक विचलन निकल के आएगा वो आप कितना बोलोगे अंडर रूड चौबीस दशमलव चार उम्मीद करते हैं आप सभी का यही आंसर आया था तो चलिए उम्मीद है कि अब आप आज के बाद जब भी ये मानक विचलन पूछा जाएगा तो इसे आप बहुत ही आसानी से बताने वाले हैं और पूरी सांख्यिकी का सबसे बड़ा और सबसे अहम जो क्वेश्चन कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है मानक विचलन मतलब पूरे सांख्यिकी का जो सबसे बड़ा राजा था वो यही है मानक विचलन और उस राजा को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देख चुके हैं सीख चुके हैं और इसे हरा चुके हैं तो चलिए इसी के बाद और आगे बढ़ते हुए हमारे सामने आता है नेक्स्ट शब्द और नेक्स्ट शब्द है क्या प्रसार तो चलिए नेक्स्ट तो आइए उस मानक विचलन को सीखने के बाद और आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़े उससे पहले जो भी क्लासेस हम पढ़ रहे हैं इन क्लासेस के जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आप सभी लोग संकल्प के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं इस पर ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दे दी गई है आप उस लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए जिससे इन प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकें और आप अच्छे से अभ्यास कर सकें चलिए उसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए एक और नया शब्द आता है आपके सामने आपके सामने नेक्स्ट शब्द आता है प्रसार या विचरण इसको तीन नामों से जानते हैं या तो प्रसार बोलेंगे या प्रसरण बोलेंगे या विचरण बोलेंगे यानी कि वेरिएंस प्रसार जब पूछा जाए बहुत सरल है जब प्रसार पूछा जाए तो प्रसार पता कैसे निकलेगा प्रसार का बहुत सरल सा एक फार्मूला होता है बहुत ही सरल क्या होता है जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिएगा और अपने माइंड में क्या लिखिएगा प्रसार बराबर होता है लिख लीजिएगा प्रसार बराबर होता है क्या विचलन का स्क्वायर यानी कि प्रसार बराबर होता है विचलन स्क्वायर बस जब भी वो प्रसार पूछेगा आपको विचलन दिया जाएगा आपको क्या करना है सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना है फिर से याद रख सुनिएगा प्रसार बराबर क्या होता है विचलन स्क्वायर जैसे आपके सामने लिखा हुआ है प्रसार बराबर विचलन स्क्वायर 
तो देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन क्या है उसे बोला है एक डाटा सेट का मानक विचलन देखो दे रखा है कितना ग्यारह और आपसे क्या पूछ रहा है फिर साहब तो प्रसार का तो फॉर्मूला पता है विचलन स्क्वायर तो आ जाओ 11 तो 11 का स्क्वायर लिख दीजिए और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 बस तो आ गया अपना राइट आंसर 121 तो याद रखेंगे यहां से क्या कि आप याद रखिएगा प्रसार बराबर विचलन का स्क्वायर आशा करते हैं इस छोटी सी बात को और इंपॉर्टेंट चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं कि प्रसार बराबर होता है विचलन स्क्वायर तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका बहुत स्पीड से आपको आंसर देना है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर बताने के लिए तो जल्दी से देखते हैं क्या है उसे पूछा है मानक विचलन दिया है चार दशमलव पांच और आपसे क्या पूछा है प्रसार तो बताइए प्रसार बराबर क्या होता है प्रसार बराबर विचलन का स्क्वायर तो विचलन कितना है साढ़े चार तो आ जाओ आपको क्या करना है चार दशमलव पांच का क्या कर देना स्क्वायर तो अच्छा बताएंगे चार दशमलव पांच का स्क्वायर सबको मालूम है कितना होता है तो चार दशमलव पांच का स्क्वायर होता है बीस दशमलव दो पांच सही है तो इसका जो प्रसार निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बीस दशमलव दो पांच ऐसा करते हैं छोटा सा और इंपॉर्टेंट शब्द को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो चलिए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए हमारे सांकी का एक शब्द और बाकी रह गया है इंपॉर्टेंट शब्द रह गया है जिसका मत जो है विचरण गुणांक तो देखते हैं क्या है ये विचरण गुणांक तो आइए इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक इस लास्ट शब्द लास्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं क्या जिसका नाम है विचरण गुणांक क्या होता है विचरण गुणांक देखिए वो पूछेगा जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है एक बंटन का माध्य दिया जाए गया हमें और मानक विचलन दिया गया और पूछ रहा है हमसे विचरण गुणांक बताइए विचरण गुणांक और विचरण गुणांक एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला होता है क्या तो सभी लोग अपनी कॉपी और माइंड में नोट करेंगे लिखिएगा क्या विचरण गुणांक बराबर होता है विचरण गुणांक विचरण गुणांक का एक छोटा सा फार्मूला हम सिर्फ याद रखेंगे विचरण गुणांक बराबर होता है क्या विचलन बटी माध्य विचलन बटी माध्य गुण सौ याद रखिएगा गुणे सौ याद रखिएगा विचलन गुणांक बराबर क्या होता है विचलन बटे माध्य गुणे सौ विचलन बटे माध्य गुणे सौ परसेंट परसेंटेज का साइन हो लगा लीजिए तो याद रखिएगा विचलन गुणांक बराबर क्या होता है विचलन बटे माध्य गुणे सौ हमें एग्जामिनर विचलन भी देगा और माध्य भी देगा और अगर नहीं दिया तो आप निकाल भी तो लेंगे आपको पता है माध्य निकालना भी आपको आता है मानक विचलन निकालना भी सीख लिया है ऐसे एग्जामिनर तो हमें ये दोनों चीजें दे ही देगा जैसे कि दिया गया है माध्य दिया है दस और विचलन दिया है पांच विचलन गुणांक पूछा है तो आइए सीधे सीधे लिखते हैं क्या विचलन और विचलन कितना है पांच बटे माध्य माध्य कितना है दस और गुणा किसका करेंगे सौ तो बस इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा पचास परसेंट सही है तो अपना राइट आंसर आएगा पचास परसेंट इसके लिए आपको मात्र एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है क्या कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है बोलिएगा विचरण गुणांक बराबर क्या होता है विचलन बटे माध्य गुणे सौ तो चलिए आपके लिए ऐसा ही ये क्वेश्चन और है जिसका आंसर अब सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है तो सभी लोग बिल्कुल तैयार तो आइए अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमें क्या बताना है बताना है आपको विचरण गुणांक क्या दिया है हमने दिया आपको माध्य दे दिया है बीस और आपको विचलन दिया है सात आपसे पूछा गया है विचरण गुणांक तो जल्दी से बताइएगा विचरण गुणांक का फार्मूला आपको मालूम है क्या मालूम है हमें मालूम है विचरण गुणांक बराबर क्या होता है विचरण गुणांक बराबर होता है विचलन बटे माध्य गुणे सौ तो आ जाइए विचलन विचलन कितना दिया है सात बटे माध्य माध्य कितना है बीस और गुणा किसका करोगे सौ का चलिए काट दीजिए बीस पंचे सौ और सात पना पैंतीस परसेंट वेरी गुड सही है आपका आंसर पैंतीस परसेंट उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो क्या सीखा हमने इस सफर में सांकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने उन सात शब्दों की बात कर चुके हैं जिन शब्दों से हमारे कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बस इन चीजों को आप अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे सबसे पहले आए आप मानक विचलन मानक विचलन कैसे निकालते हैं मानक विचलन निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए उसका माध्य और माध्य निकालने के बाद उस माध्य से दी गई संख्याओं को के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उन डिफरेंसों का हम स्क्वायर कर देंगे लिख लेंगे 
और उसका अंडर रूट लेके बटे संख्याओं की संख्या हमारा निकल के आ जाएगा मानक विचलन उसके बाद हमारा था प्रसार और प्रसार बराबर क्या होता है प्रसार बराबर होता है विचलन का स्क्वायर और लास्ट हमारे सामने क्या आया विचरण गुणांक और विचरण गुणांक का फार्मूला आपको पता है विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है विचरण गुणांक बराबर होता है विचलन बटे माध्य गुणे सौ तो चलिए आशा करते हैं इन दोनों क्लासों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो चलिए इसी सफर को और भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो इसी प्रकार की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करके शेयर कर दीजिए तो चलिए हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए सभी का धन्यवाद